சாப்பிடும்போது புரை எனினால் உடனே என்ன செய்ய வேண்டும் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அவசரமான உலகத்துல ஒருவேளை உணவு கூட பொறுமையா சுவச்சு மின்னு சாப்பிடறதுக்கு நேரம் இல்லாம நம்ம ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சான் வயிற்றுக்காக தான் அப்படின்னு சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆனா அந்த வயிறை நம்ம பாதுகாக்கிறோமா அதுக்கு பதிலாக இன்னைக்கு மாறி போன பாஸ்போர்ட் பழக்கத்தினால நம்முடைய வயிறை நம்ம குப்பை தொட்டியா மாத்திட்டு தான் வச்சிருக்கோம் நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோமோ அந்த அளவுக்கு அந்த சரியான முறையோட நம்மளுடைய வயிற்றுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்றத ஏனோ நம்மள பல பேர் உணர்றதே கிடையாது வீட்டில் அம்மாவோ இல்லை ஒய்ஃபோ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்களுக்குமே என்ன பிடிக்கும் எது நல்லது அப்படின்னு பார்த்து பார்த்து செய்வாங்க ஆனால் நம்ம அவசர கதிலையோ இல்லை ஸ்மார்ட் ஃபோனோட வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டோ சாப்பிட்டுட்டு எழுந்துட்டு வந்துடுவோம் குழம்பு காரமாக இருக்கா பொரியல் நல்லா இருக்கா உங்களுக்கு பிடிச்ச காரக்கறி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி பரிமாறினா கூட அவங்களுடைய ஈடுபாட்டையும் ஆர்வத்தையும் கண்டுக்காமல் பிடிச்சது பிடிக்காதது எல்லாத்தையுமே ஒரே மாதிரியே தலையாட்டிட்டு எழுந்திரிச்சிருவோம் ஆனால் அவங்க சுயநலம் பார்க்காம செய்யக்கூடிய வேலைகளுக்கான அங்கீகாரத்தை தராமல் அவங்களுடைய மனதில் ஏமாற்றத்தையும் வருத்தத்தையும் தான் நம்ம விளைவிக்கிறோம் இது நமக்கு அன்பாக சமைச்சு போடுறவங்களுக்கு நாம் செய்யக்கூடிய துரோகம் அதே டைமில் நம்முடைய உடனுக்காவது நம்ம உண்மையாகி இருக்கோமா அப்படின்னா இல்லைன்னு தாங்க சொல்லணும் அது எப்படி தெரியுமா உணவை தட்டில் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்க கூடாதுன்னு நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப வேகமாக சாப்பிட்றதும் அவ்வளவு நல்லதில்லை நொறுங்க திஞ்சால் நூறு வயது அப்படின்ற பழமொழியே தமிழில் இருக்கு அதனால தான் நம்ம வீட்டில் சாப்பிட்றப்ப பெரியவங்க சாப்பாட்டை நல்லா மென்று தின்னணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம சாப்பிடக்கூடிய உணவில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகள் உமிழ் நீரில் கலந்து உணவு ஈஸியாக செரிமானமாக்குறதுக்கு உதவி புரியும் அப்படி மெனு சாப்பிட்றப்ப தான் நம்மளுடைய வயிற்றுக்கு எவ்வளவு தேவை அப்படின்றது நம்மளால் சரியாக உணர்ந்து சாப்பிட முடியும் சாப்பாட்டில் கவனம் செலுத்தாமல் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு சாப்பிட்றது டிவி பார்த்துட்டு சாப்பிட்றது அரட்டி அடிச்சுக்கிட்டு சாப்பிட்றது சிரிக்கிறது தண்ணி குடிச்சுக்கிட்டே சாப்பிட்றது இதனால் சில பேருக்கு சில சமயத்தில் உணவு குழாய்க்கு போக வேண்டிய உணவு மூச்சு குழாயில் தவறாக போயிடும் அப்படி கலக்கும் போது தான் உணவு தொண்டுக்கும் மூச்சு குழாய்க்கும் இடையில் சீக்கிக்கிட்டு மூச்சு விட முடியாமல் நமக்கு புரைகிறது சாப்பிட்றப்ப புரை ஏறுறத யாரோ நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க சிலர் அப்படியெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்ம சாப்பிடக்கூடிய சாப்பாட்டின் மேலே நமக்கு கவனம் இல்லைன்னு தான் அதுக்கு அர்த்தம்னு சொல்லுவாங்க வீட்லேயோ இல்லை பப்ளிக் பிளேஸ்லேயோ நமக்கு புரை ஏறுறப்போ அது நமக்கு மட்டும் சிரமத்தை தராது தொண்டையில் வாயில் இருக்கக்கூடிய உணவு நம்ம தெரியாமலே வெளியே சிதறும் அதனால் மற்றவங்களுக்கு சாப்பிட்றப்ப மூடே போயிடும் புரை ஏறுறது பற்றி எப்போவுமே நம்மளால் கவனமாக இருக்க முடியாது தான் ஆனால் புரை ஏறின உடனே நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சு வைக்க வேண்டியது அவசியம் புரை ஏறும் போது என்ன செய்ய வேண்டும் புரை ஏறினதுக்கு அப்புறமா மூக்கு மற்றும் வாய் அன்ன பகுதியில் அதிகமான எரிச்சல் இருக்கும் அது உடனடியாக சரி செய்யறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ணலாம் புரை ஏறினப்ப முதுகளை கை வச்சு வேகமாக தட்டக்கூடாது பொதுவாகவே புரை ஏறினா நம்ம எல்லாருமே முதுக வேகமாக தட்டி கொடுக்கறது பழக்கம் ஆனால் அது முற்றிலும் தவறான ஒன்று புரை ஏறவங்கள நேர நிற்க வைக்கணும் புரை ஏறக்கூடிய டைமில் முதுகளை ஓங்கி குத்துனா மூச்சு பாந்தில் சிக்கின உணவு முற்றிலுமா மூச்சு அழைச்சி உயிருக்கு ஆபத்தை விளைவிக்கும் புரை ஏறின டைமில் முன்பக்கம் நோக்கி குனிய வச்சு மேல் முதுகம் மட்டுமே மெதுவாக தட்டணும் இது மூச்சு பாதையில் இருக்கக்கூடிய உணவு வெளியேற வாய்ப்பாக இருக்கும் புரை ஏறினவங்களுடைய வயிற்று நாபிக்கு மேல்புறம் கை முஷ்டியால் கொஞ்சம் வேகமாக குத்தினாலும் சிக்கி இருக்கக்கூடிய உணவு பருக்கை வெளியேறிடும் புரை ஏறப்ப உண்டாகக்கூடிய பதட்டத்தினால ஆக்சிஜன் பற்றாக்குறை இருக்கும் அதனால உடனே அவங்கள மல்லாக்கப்படுக்க வச்சு நாவிக்கு மேல நடு வயிற்றுல கை விரல்களை மடக்கி மெதுவாக குத்தினாலும் சுவாச பாதையில சிக்கின உணவு வெளியேறும் கற்பூர வழி தைலம் இல்லைனா யூக்கலிப்டஸ் தைலத்தை நுகர்ந்து பார்க்கறது மூலமா மூச்சு பாதையில இருந்து உணவு வெளிவர வைக்கும் நம்ம வயிற்ற சாய்க்கக்கூடிய அளவில் இருக்கக்கூடிய மேஜை இல்லை நாற்காலியில் முனை பகுதியில் நாபிக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கக்கூடிய நடுப்பகுதியை வச்சு அழுத்திட்டு வந்தோம்னா மூச்சு பாதையில் போய் அடைச்ச உணவு துணுக்குகள் வெளியில் வந்துடும் சுவாசமும் சீராகும் தாய்ப்பால் கொடுக்குறப்ப குழந்தைங்களை வந்து சிரிக்க வைக்கிறதையோ கவனத்தை திசை திருப்புறதையோ தவிர்க்கணும் அப்படி செய்கிறப்ப பால் மூச்சு பாதையில் புகுந்து புரை ஏறிடும் இதுக்கு குழந்தைங்க முன்பக்கம் லேசாக குனிய வச்சு மேல் முதுகில் தட்ட அடைச்சிக்கிட்ட பால் வெளியேறும் சில தாய்மார்கள் வந்து படுத்துக்கிட்டே குழந்தைக்கு பால் ஊட்டுவாங்க இது ரொம்ப தவறான ஒரு முறை இதனால் குழந்தைகளுடைய வாய் வழியே காற்று புகுந்து காற்றோடு கலந்த பாலால் குழந்தைகளுக்கு புரைகிறது சாப்பிடும் போது புரை ஏறுவதற்கு வேறு சில காரணங்களும் உண்டு சில பேருக்கு வயிற்றுல புண் இல்லை உணவு பாதையில் ஏதாவது அலர்ஜி மாதிரி பாதிப்பு இருந்துச்ச
இதனால் சாப்பிட்றப்ப இல்லை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறமா நெஞ்சு எரிச்சல் உண்டாகும் இதை நம்ம அசிடிட்டி அப்படின்னு சொல்வோம் சிலருக்கு இது அதிகமான நெஞ்செரிச்சல் இருக்கிறப்ப புறையேறும் மேலும் சில பேருக்கு தூங்குறப்ப கூட புறை ஏற்படக்கூடிய ஆபத்து இருக்கு அந்த டைம்ல அவங்களே வயிற்றுல நாவிக்கு மேல கை விரல மடக்கி குத்திக்காம இருக்கணும் அவங்களே வயிற்றுல நாவிக்கு மேல கை விரல்களை மடக்கி குத்திக்கலாம் இது அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் தண்ணியும் குடிச்சுக்கலாம் சாப்பிட்ட உடனேயே புகைப்பிடிக்கிறப்ப புறையேறும் குனிந்துகிட்டே பணியாற்றக்கூடிய சிற்ப வேலை தச்சு வேலை இந்த மாதிரி வேலைகளை ஈடுபடுறவங்களுக்கும் புறை ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகள் ஏற்படலாம் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் உடனுக்குடன் கண்டு மகிழ கீழே உள்ள சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தவும் எங்களுடைய நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தால் உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் செய்யவும் நன்றி வணக்கம்